Galatians chapter 6, verse 1. Galatians chapter 6 and verse number 1. Kunana sa amen. Tanamaning dog paleo para sa pagbasa pulong sa Diyos. Paso na tong one verse lang dere sa sinugdanan. Siyempre, naidagang lain verses unya. Pero mag-start ta. Galatians 6. Galatians chapter 6. Verse number 1. Kunana sa amen. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Mga iksoon, kung ang usika tao maapsan diha sa sayo, Kamu ng mga espirituhanon mag maga pasig uli sa usa ng ingon ni ini diha sa espiritu sa kaagho ng nagapamalandong sa imong kaugalingon aron dili ikaw usab matintal. Tell my message this morning is just four words from this verse: ye which are spiritual. Kamo nga mga espirituhanon. Ye which are spiritual. Magan po nata. Dayon kumu makalingkod para sa mensahe karon. Dayon Father, would you please bless the message this morning? Thank you, Lord, for putting it on my heart. Uh, thank you, Lord, for blessing the preparation of it. Now, dear God, would you please bless the delivery? Would you help me, God, to say exactly what our people need? Would you give me physical uh, uh, strength and clarity of mind as I seek to deliver the truth you've given me? Holy Spirit of God, pour out your spirit on the message. We need you, Lord. Bless us, we pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Gahapon sa buntag ni Mata ko. Huwag samtang naghimo ko sa akong morning routine. Nagbrush sa teeth, nagcomb sa hair. You know, tanan niya na nag nagpagwapo ko, eh, wala nagtahabang pero nagsulay, eh, but nag nagcomb sa hair o glain lain. In just kalit, just uh, we say in English, out of the blue, meaning wakon nagdahum, kanang upat kapulong just nag salut sa kung huna huna. Ye, which are spiritual, and all day long nag huna huna ko kabay niya na nga. Uh, sentence in Galatians 6 nagtuon ko gamay sa buntag dayon nagsowonin me dayon human sa sowonin nagsulat ko sa poem and uh, sa hapon and then wala ko nagsugod gayud sa pagandam sa mensahe hangtod alas 6 kapin sa gabi there's the wifey with rabisco and that's a good wife and I won't eat many because that has gluten but I need to eat something because I can feel it coming karong buntag Na koy simply opening crackers should be easy. This is not easy. What is wrong with these crackers? Ang problema ang ang crackers must break case a pastor. Kano ang problema? All right. Karon buntag na koy kung atara pan ni mo. Shempre dalik ko ganah ni ka mo tubag. Pero pong atana para sa mong Paghuna huna ra. Are you a spiritual Christian? Ikaw ba usaka spirituhanong kristohanon? May daghang tao nining kalibutana nga naghuna huna nga sila Espirituhanon kaayo. Og hanas kaayo sila sa pag-istorya ng espirituhanon. You ever met somebody like that? Hanas kaayo sa pag... How do I say it? Hanas kaayo sila sa espirituhanon inestoryahan? Those people make me uncomfortable. Dali ko comfortable sa mga tao nga Ang espirituhan ng pulong mag magawas lang sa ilang bakbak kanunay. Because 
being able to say spiritual things doesn't make you a spiritual person. Ang abilidad sa paglito kung espirituhanong mga butang, dalit maghimok ni mo nga usa ka espirituhanong tao. Ang Biblia na ginyo sa 1 Corinthians 4.20 For the kingdom of God is not in word but in power. Kaya ang ginghari yan sa Diyos, dalit sa pulong apan sa gahom. Anybody can talk. Si minsan ginsa maka istorya. You ever met somebody like that? May bundag pastor, kamusta ka? Oh, sa grasya, sa gino, maayok ni karon. Nag Nagampo ka nun, ayok. Ang gino, nagpanalangin na mo. You ever met somebody like that? They make you nervous because it doesn't feel real. You know what I'm talking about? Now, can it be real? Yes, it can. But many times it's not. Let me tell you something. Anybody can talk. Apan, ang ginghari ang sa Diyos, dili sa pulong. Importante ang atong pag-astorya, pero mas importante ang atong pag-kinabuhi. Wala kong nangatanak karong buntag kung kabalo baka sa espirituhanong inestoryahan. Nung matanak ko kung ikaw ba usa ka espirituhanon. Pisang kinsa maka-estorya apan lahi ka ayaw ang pag-estorya o pagkinabuhi. Pisang kinsa makasalud sa church nga ay saktong pamisti, saktong pag-inestoryahan, uh, saktong uh, attitude, saktong pagkanta. Pero unsay mong pagkinabuhi diya sa balay. Are you a spiritual person? I'm asking, ikaw ba mag-isip sa imong kaugalingo nga usa ka tawang espirituhanon? Let me put it this way in the context of our verse. If another Christian, if another Christian fell into sin, would you be qualified to restore him? Kung aduna ay laing kristuhanon nga napukan nga sa sala, ikaw ba ang klaseng tao nga makatabang kaniya nga mubalik nga to sa Diyos? Could you restore him? What does that word restore mean? Let's look at our text verse again. Galatians 6 verse 1. Galatians 6 verse 1. Galatians 6, verse 1. Kung nana say amen. Brethren, if a man be overtaken in a fall, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Mga igson, kung nang uska tao, maapsan diha sa sayo. Meaning, ang laing kristohanon, niabot dito sa yung lugar, samtang siya nakasala. They saw him do it. Nasakpan siya. Ang iyong salat na kitan sa uban ng mga kristohanon gikan sa church. That's the idea. It's not just nakasalat siya, but people know. That's the idea here. Na -ups, that's na apsan, right? Samtang nakasalat siya, ang tao nakaapas. Right? That's na apsan. Mga ikson, kung ang uska tao maapsan, diya sa sayop. Samtang siya na sayop. Kamu ng mga espirituhanon magapasig uli sa usa nga ingon ni ini diha sa spiritu sa kaagho the word restore sa basaya pasig uli what does that mean it means makapabalik kaniya ngadto sa maayong espirituhanon nga kahimtang napukan na siya sa pino napukan na pakyas na kasala it pukan is uh, na natumba ka gikan sa pagbarog. So diya sa atong Christian life kung na, naglakaw ka, nagalagat sa Gino, makasala ka, napukan, natumba na ka diya sa imong paglakaw nga Kristohanon. Ang pulong pasig uli or restore, nagpasong makapa, makapabalik ka kaniya nga to sa maayong espirituhanong nga kahimtang. Allow me to illustrate with a word we're much more familiar with. 
Kung nai tao masakit na, dayon pipila ka adlaw, maayo na siya. Unsa atong ikasulti? Kita mo sulti, na uli an na siya. Same root word, uli. Pasig, uli. Meaning, nibalik siya sa kahimtang sa panglawas nga maayo. Diba? So, pasig uli, that's what it means. Restore. Maulian na siya. Ikaw mutabang, mutabang kaniya nga, maulian, nato sa maayong espirituhanon, ligon, espirituhanon na kahimtang. Now, there's a very important truth that we need to understand from this verse this morning. Not every Christian is qualified to restore a fallen brother. Dili ang tanan kristohanon. We would say in English, are qualified. I'm going to explain that in a minute. Qualified to restore a fallen brother. Dili ang tanan maka restore sa uska ikson nga napukan na. Ang pulong qualified nagpasabot nga ang tao na ay katakos o katungod sa paghimo sa usakabutang. That's qualified. Na siya ay <coughs> katakos tungod sa iyang kasinatian sa kinabuhi. Na siya ay katungod tungod sa iyang pag kinabuhi. Dili ang tanan kristohano na ay katakos o katungod sa pagpasig uli sa napukan nga igsoon. Kung nakulang ang iyang kasinatian, wala siya'y katakos. Kung sayop ang iyang pagkinabuhi, wala siya'y katungod. Am I making sense? So, kinampungatana, kinsa manggod ang naay katakos o katungod sa pagpasig uli sa usaka na pukan na igsoon? Ang tubag nasa verse 1, kamo na mga espirituhano. Kinsa na ay katakos, kinsa na ay katungod. Sila nga espirituhanon, diha sa ilang kristuhanong kinabuhi. So here's the really big question. So what does he mean by spiritual? That is Galatians 6, kamong ang mga espirituhanon. What does that mean? Does that just mean people who feel spiritual? Nagbati ko nga espirituhanon ko. Does that make you spiritual? Makatabi, makastudi ko nga espirituhanon. Does that make you spiritual? No, it doesn't. So what does it mean? Unsa on na to paghibalo kung unsa'y tinuod nga pagka espirituhanon. I have points this morning, but it's a very ugly outline, so we're not going to write it on the board. It's just to keep me on track. Aroon dali ko mag mahisalaag sa akong pagwali. Unsa on na to paghibalo kung unsa'y tinuod nga pagka espirituhanon. Before I can answer that question, I need to address a couple other issues. Kinoon ko mag maghiskot sa lain-lain butang ay importante una. Una sa tanan, ganahan kong, mupat, ganahan kong mupamatikod ninyo nga aduna gayoy mga taong espirituhanon. There are people who are genuinely spiritual. Naman good. Paul said, kamu nga mga espirituhanon. That means, dali ang tanan kristuhanon unod nun. Naiuban nga espirituhanon. Dili ang tanan kristohanong magsunod sa tingwa sa ilang unod. So funny. I love it when God puts things together. Kung sa atong unang kantahon karon, Yield not to temptation. I like the last verse. What did it say? Verse 3? What did it, it said something that fit perfectly with this message right here. Oh, uh, pugni ang tingwa sa unod ni mo. Not all Christians allow their flesh to make their decisions. Na ay mga Kristohanon nga espirituhanon. Paul just assumed nagasum lang siya nga nai mga tao diha sa mga church diha sa Galatia nga sa pagkatinuod espirituhanon. Sa tiyong ang pulong assume naglanto ko sa binasaya.com ang English pulong assume ang basaya assume. Nakasabot mo sa pulong assume? I defined it last night. Ang pulong assume, nagpasabot. 
ang pagtuo sa uskabutang nga gibase sa gilimitado nga emberensya o sa imong kaugalingong pagdahom lang. Let's assume. I assume it's true. Nag-assume ko nga tinood na kay gidahom ko nga kana tinood. That's assume. Dili gi prueba, just I assume. Basin tinood, basin dala, but para na ako murag tinood. That's assume. Paul just assumed that there still be some Christians at Galatia that were spiritual. He wasn't there. But he said, sa ako ang experience, ang tanan church, na ipipila ng mga tao nga spirituhanon. So, kamu ang mga spirituhanon. Kamu ang makatabang sa tao nga mapukan. Kapuyo ta sa kalibutan karon diin ang tinuod pagka-spirituhanon talagsa on kaayo. That's just the truth. Apang ganang kumusulti karon. True spirituality is possible. There is such a thing. Na agayui mga tao nga espirituhanon. Tiya sa panahon sa Biblia na ay mga kristuhanon nga sa pagkatinood espirituhanon. Ug sa atong kalibutan karon, and I believe sa atong church na ay mga kristuhanon nga tinood nga espirituhanon. Not every Christian is fleshly. Daghan man pero delitanan. I know, dagang tao sa ato, atong kalibutan karon, unod nun kaayo. Magkinabuhi, u, sumala sa mga tinguha o hunohuna ni ining kalibutan. Can I tell you, pwede kumusulti ni mo sa ra, tinurason na ang kadaghanan sa mga Muslim wala gayoy respeto para sa Kristuhanon? Because they've never met a Christian who is spiritual. Ang tanan Kristohano na ilhan nila unod nun. Kung maglantaw sila sa Christian, di ha, sa Christian music, Christian church, dito sa YouTube or Google, ang makaplaga nila 99% unod nun. Kung ikaw mo ato sa YouTube, unyang hapon, ug search lang Christian music. 99.9999% Sa'yo mong makitaan Unod nun gayod Sama sa kantahon Makadungo ka Diha sa gloria Sa Domingo sa gabi eh. Unod nun Ang raso nga mga tao Wala na luhas Wala ay respeto Sa pagkakristohanon Itong orang tanan Kailan nila nga Gitao Kristohanon Unod nun sama kanila Pero dali dapat ta magtingala ka ba ni Ana kay si Peter nagwon na to daan nga naay mga tao nga mahimong mga, mga leaders nga maggiya sa mga mga tao ngadto sa pagkaunod nun. Ang mga tao gitaw Kristo hanong pangulo. Can I show it to you? Second Peter chapter 2. Magna start ta first one. Di asa second Peter 2. Si Peter nagwon sa mga Kristo hanon kabahin sa false chap- false teachers ang tibok chapter kabahin sa mga uh, mini nga propeta mini nga magtutulo mini nagpasabot peke bakakon ang taong mutulo gikan sa ilang kasing-kasing dili gikan sa pulong sa Dios that's swallow hurt Whew. how do you choke on water 2 Peter chapter 2, verse 1. Kunana say amen? But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought, bought them, and bring upon themselves swift destruction. Apan dihay minik nga mga propeta, usab diha sa katawhan, maingon nga adunay manungha nga mga minik nga minik nga magtutudlo, I'm sorry, nga mini nga mga magtutudlo sa taliwala kaninyo kinsa sa tago magdala sa sulurog mga makalaglag nga mga heresia heresias ang bakak nga bakak sa bakak nga pagtudlo bisan sa paglimod sa Ginoo nga mipalik kanila ug magdala nga na sa ilang mga kaugalingon sa kalik nga pagkalaglag so na dire verse 1 siya nag nag warn kanato kabayan sa mga bakakon nga magsulti oh ako nag sunod ni Kristo sa mat ninyo Sun, sunda ko pero sa kamatuoran false teacher sila mga bakakon ug unsa on nila pag 
bira, pagdani sa mga tao, musulod sa ilang mga church. Jump down to verse 18. We're going to come back to verse 2 in a minute. But look at verse 18. Unsan nila, ang sabi nyo, pagdani, ang pagbira sa kasing-kasing. Aron ang tao, ganaan mo sunod ni mo? 2 Peter chapter 2, verse 18. Kung na nasa, amen. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error. Kaysa diya nga sila magsulti, huwag dag kong mapahitas o nastap. Kini ang false teachers giyapon dere. Kini mga tao dere, sila nagtudlo pabalik nato sa mga false teachers. Kaysa diya nga sila magsulti, huwag dag kong mapahitas o nga mga pulong sa kakawangan. Sila mangdani, Pinagi sa mga pangibog sa unod. Pinagi sa hilabihan nga pagpatuyan. Katong hingpik nga nakaikyas kikan kanila kinsa nagkinabuhit niya sa sayo. Quickly, let me explain that word pagpatuyan. Kay base ng batanong, wala nakasabot pagpatuyan. Ang pasabot sa pagtu- pagpatuyan, mao kini, ang walay pagpugong nga paglingaw-lingaw sa imong kagulingon. Klaro ba? Ang walay pagpugong nga paglingaw-lingaw sa imong kagulingon. Sa English, wantonness. Meaning, walay pugong sa imong kuha. Ha, ah, ganang ko niyana, maglingaw ko niyana. Walay pugong. Pero unsa atong nakita, Andre? They allure through the lust of the flesh. So, kini nga false teachers, unsa atong nila pagdani sa mga tao, sulod sa ilang mga teachers. Sa, sa, I'm sorry. Sulod sa ilang mga church. Pinaagi. Sila magdani sa tao, pinaagi sa mga pangibog sa unod. The average Christian church, kitawag kristohanong nga church, sa kalibutan ka ron, nagasulay nga mubira sa tao, mudani sa tao, musulot sa ilang church, pinaagi sa mga pangibog sa unod, imbi sa pagdani nila nga sa uh, espirituhanon. Unod nun ang ilang music. Unod nun ang ilang pamiste. Unod nun, ang ilang nilihokan samtang sila mo kanta. Nagadani sila sa taong musulod sa ilang churches gamit ang samang paagi sa uskadiskuhan. Pangibog! Pangibog sa unod! Look at verse 19. While they, kinsa they, false teachers man, while they promised them liberty, ang mga tao sila nagsulay mo bira, so kanila, while they promised them liberty, they themselves are the servants of corruption, for of whom a man is overcome, the same as he brought in bondage. Samtang sila nagsaad kanila o kagawasan, sila mismo maong mga sulugoon sa pagkadunot, kay sa kangkinsang uskatao na buntog, gumikan kaniya, siya nadalak ngatos ka ulipnan. I want you to notice just that first line. Sila nagsaad kanila o kagawasan. What does that mean? Okay, can I put it in our terms today? Din hi sa among church, nai kagawasan di ni Kristo. You can do what you want. Nai kagawasan. Magahimu ka sa imong gusto. Dili sa among church, nai kagawasan. Dili mi stricto, dili. Dili mi maningil nga, bago, mabago ka. Dali mimo himo ni mong adali comfortably pinagi sa pagwali. Dali mimo istorya kabayan sa sala. Dali magistorya lang ta kabayan sa gugma sa Dios. They promised them liberty. You can do what you want. That is a sign of a false prophet. Meaning nga propeta, meaning nga magtutudlo. Unsa ilang gibuha? Sila magdani sa tao pinagi sa pangibog sa unod. That's why you have a rock uh, a drum set on the platform. That's why women stand up in their tight, geesy, geesy jeans and dance in front of the church. Ang tanan lalaki kabalo maibogon ka na. Og mas tinood maulagon. Ang mga batang nga lalaki maglingkot sa front row, magbantay sa babae, nagsayaw, unsa kalina niya na ugang bar dito sa MC Tams. Unsa kalainan? What yun? Unod nun. Sila magbira sa tao, pinagi sa un- pangibog sa unod. Sila mo hat mo saan nga, mo hat kanila sa kagawasan, magahimog ka sa bitan, unsa gusto, nga gusto ni mo. Balik na ta sa verse 2, unsa resulta? 
Verse 1 introduces the false prophets, then we jump to the end to show their methods. Pero tanaw ang verse 2, makita na to ang, ang resulta. 2 Peter chapter 2, verse 2. Kunana say amen? And many shall follow their pernicious ways. That's a great word, pernicious. Nindong translation. Ugdaghan ang musunod sa ilang makadaot ng mga dalan. Stop right there. Kung ikaw mawali sa unod nun ng gospel, kung ikaw mawali sa kagawasan gikan sa balaod sa Diyos, gayud ka makulangan sa mga tigpaminaw. Many shall follow. Are you listening? Nga naman ang atong church lahi sa halos tanandari sa dapitan. No drums, no dancing, no immodest clothing allowed as far as leaders in the church. Siyempre ang tao makasalud. I'm not talking about that. Kung tao mo kanta, darir mo alagat sa nursery, mo alagat sa junior church. Na may mga rules kabayin sa pamiste. Na may rules kabayin sa modesty. Nga naman lahi gayud. Kay daghang pastor, nagsulay mo dani sa tao pinagi sa pagpangibog sa unod imbi sa pinaagi sa spirituhan ng mugpotan. Ug unsang resulta? Daghang mo sunod. Wow! Ganan mi sa iyang church diya! Ang pastor dilip magwali kabahin sa akong sala! Makainom ko sa Sabado! Ug walay dilip makonsensya Domingo sa buntan! Then on verse 2, Pagusab. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Ugdaghan ang musunod sa ilang makadao ng mga dalan, tungod sa kangkinsa ang dalan sa kamatuuran paga dauton. Claro ba paga dauton? Is that very clear? Meaning people speak bad about it? Okay, allow me to illustrate this verse. All right, I'm going to use you guys right here. Come here, Jomar. Liebert, makatabang ka, Jomar, Kalpud, uh, uh, Jade, and uh, brother, brother Edgar, Brother Richard. Kamu makatindog dere, ha? Nagpili ko sa mga guapo. Dahil yung nag-realize ko, wala gayoy guapo dere. Okay, kamu makagrupo dere. Tikom, tikom dere. Alisa, alisa. Come here. Okay, so, nining a verse. Alit dere. Grupo mo. There we go. Right there. Bilin ra. Kana ra. Ayaw maglibo. Kana. Shhh. Ayaw maglibo. Okay naman. Sige. Now. Unsa yung nakita na to sa verse. Na ay false teacher. Mutudlo. Um. Um. Kuyok sa among church. Na ay dahang lingaw-lingaw dere. Ang music. Sama sa among. Ah. 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 Gipaminaw. Diha sa bar. Malingaw ka. Sama sa discohan. Malingaw ta. Um. Na ay kagawasan. Well. Dili ko magwali. Kabayin sa rules. Malingaw ta. Kuyok na ta. Dayon, tungod ka na ng message, nindot kayo para sa mga unod nung tao, takang tao mo sunod. So, naitakang unod nung dari, mo sunod na ako. And here's what the verse says. Tungod sa daghang tao nga nagsunod sa mini nga propeta, tungod sa ilang pagkinabuhi, ang dalan sa kamatuuran, pagadaotod. Ang mga tao wala na luwas Maglantaw sa pagkakristohanong musulti. Kana ba ang tinod pagkakristohanong? Walay kalinan sa amuwa. Diba? Sapta ninyo? Dali ko kinalang maluwas ang atong ginawin sa mamaman. Ako nag-inom, ikaw mag-inom. Ako man nag-radio, kamo mag-inom. I can't say that word. Smoke. Lesurang pulong si Garilio. Kinsa nag-himonian na? Putol nga mga Spanish, kana man. Ako makiglali sa ako na sao, kamupon! Si Jomar wala pa. Si Jade kanunay. <laughs> Alright, pwede ka mo maglingkod. Salamat. Good job, Lieber. Bago pag yun si Lieber, o diretso gigamit para sa panaglitan. <laughs> ako musul din mo saras nga ang mga Ang kalibutan, wala'y respeto sa pagkakristohanon. Ang problema dali ni Kristo, si Kristo, o ang problema dali ang mga magawali nga mawali sa pulong sa Diyos. Pastor, kung dali ka magwali niya na ako mga higala ka na makuyog, dali ka na ang plano sa Diyos. Dali ko ka na ang night church dali nga ang mga 
unod nun kaayo, comfortably ko, kaayo, so, sa imong church, dali kinan mausob. No, kinan lang mausob. Be not conformed to this world, but be transformed. Ang problema dali ang si Kristo, ang problema dali ang pulong sa Diyos, ang problema dali ang magawali. Ang kalibutan, dali magrespeto sa pagkakristohanon, itong rang tanan kristohanon na ilhan nila, unod nun, sama kanila. But praise God, there are some Christians who are truly spiritual. Adunat gayo ay mga taong espirituhanon. We're getting to the question. The question is, what does it mean to be spiritual? We're getting there. Padulong ko diha. Pero una, kinanang tamaghis ko sa kamatuhuran. Namang good. It's not like you can say, oh, sa among panahon, wala ay espirituhanon. Kaming tanan sa man. No, no. Nay mga taong espirituhanon. Sa panahon ni po o sa panahon karon, mahimo man kaya ang Diyos dalit mausob. Ang Biblia dalit mausob. Number two. I said number one, there, aduna kayo yung mga taong espirituhanon. Apat. Number two. Dili ang tanang taong naluwa sa espirituhanon. Kung ang pastor mo tindog mo sulte, ikaw ba os ka espirituhanong tao, ang tao maghunohuna? Pasin, ang naluwas ko, so nakoy pagtuo, so para sa akong gawgulin, medyo espirituhanong ko. Wala ko nang atana kung naluwas ka. Wala ko nang atana kung nakai pagtuo diyan ni Kristo. Nang atana ko, espirituhanong baka. Are you a spiritual person? Dili ang tanan kristohanon, espirituhanon na kristohanon. Turn to the 1 Corinthians chapter 3 verse 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Kung nanas, amen? For ye are yet carnal. That is of uh, Corinthians. Si Paul nagsulat ng ato sa mga Kristohanon sa church sa Corinth. Naluwas nagayud sila. And si Paul naging ng ato kanila. For ye are yet carnal. Kapag mo sa pulong carnal. How about this word? Carne. Ano say carne? Unod sa ngamakaon, di ba? The word carnal is translated unud nun. Same word. Carnal, magikan sa Spanish, same idea, carne, carnal, all means unud. So, sectong translation, carnal, unud nun. Nagasunud sa tinguha sa imong natro nga kina iya, unud nun. For ye, are not, for ye are yet carnal. Watch now. Dayon siya maghatag sa ebidensya nga unud nun nga kristohanon sila diha sa Corinth. For where is there is among you envy and strife and divisions? Are ye not carnal and walk as men? The word as men means mga tao nga gawa sa church wala na luwas. Maglakaw ka nga unod nun sama sa mga tao nga wala na luwas. Carnal. Masaya. Kay kamu mga unod nun pa. Bisan dugay ka na dugay kamu na luwas. Dugay na, na luwas unod nun pa. Kay samtang diha kaninyo Anaa ang pagsinahay, panagbingkil, o mga pagkabahin-bahin. Dili ba ka mo mga unod nun o naglakaw sama sa mga tao? Karno, unod nun, naluwas, pero dili espirituhanan. They were Christians, but they were fleshly. Turn with me to Galatians chapter 5, verse 16. Galatians chapter 5, verse 16. Hapit na tamo tubag sa pungotana, unsay pasabot sa tinuod pagka espirituhanon. Galatians chapter 5, verse 16. Kung nanas, amen? This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. 
Nan ako nagsulti ni ini, paglakaw diha sa espiritu, ug kamo deli magtuman sa kaibog sa unod. Dali ang tanan kristohanon maglakaw diha sa espiritu. Naidagang kristohanon nga magsunod sa, ila, sa tinguha sa ilang unod. Sama sa atong nakitaan sa Corinth, mga kristohanon sa Corinth. And right there, watch me now. Galatians 5.16, that is the dividing line. Kanang mo pakita na to sa kalinan na ay unod nun o na ay espirituhanon. Here we find out in Galatians 5 how to recognize if we are spiritual. Look with me at verse 17. For the flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other so that ye cannot do the things that ye would. Kaya ang unod nagakaibog batok sa spirito, meaning makigbatok. Magsulay magkontrola sa kinabuhi. O ang espiritu batok sa unod. O kini sila nagasumpaki sa usa ug usa maong nga kamudalit makabuha sa mga butang nga buot ninyo. Here's what he's saying. Salud sa mata kristohanon na ay mong daan nga kinaiya sa wala pagkanaluwas. It's called the old man. That's your flesh, your unod. And then na ay bahin ka nga naluwas ang naluwas nga bahin ni mo ka na ang imong espiritu. Natao ka, nahimong ka anak sa Diyos. So in every Christian, there is that battle all the time. Naibahin ni mong ang nagtingwa sa unod ng butang, that is your flesh. Naibahin ni mong ang nahiguma sa espirituhan ng butang, that is your spirit. And you can't please both of them. Allow me to illustrate. Keep sa makatabang na kodere. Wong. Vineham. Sakto giyod. All right. Now, watch me now. This side is going to be my flesh. <laughs> this side is going to be the spirit. Now, ganahan siya padulong diha. Ganahan siya padulong diha. Okay? Grab my arm. Grab my arm. Biraha. Biraha. Bira. Move me. Move me. Kinsa mo taog. Pwede na ihom. Oh, kay mas kuskan, di ba? Kuskan. Watch me now. When I walk in the spirit, my spirit becomes strong. And I move towards God. When I walk in the flesh, my flesh becomes strong. So if I walk in the flesh, get over there. I'm sorry, that was, that was the flesh. Now I'm going to walk in the spirit. So now you're the flesh and you're the spirit. Spirit. Did I mix myself up on that? I flipped, I got confused which side was which. But you understand the illustration. I'm sorry. Do you get the point? Walking in the spirit means I make my decisions according to the spirit. Walking in the flesh means I make my decisions based on my feelings. Salamat. So matag decision nga himo on na ko, pinagi sa akong pagbate lang, mo resulta sa paglig on sa akong unod. Pero matag decision nga himo on na ko, pinagi sa saktong, pinagi sa spirito, pinagi sa to strengthen the spirit, results in a stronger spirit and pulls me towards God. But you can't walk in both. Every day you walk in the spirit or you walk in the flesh. And many times you do both in the same day. So here we see the dividing line. What does it mean to be a spiritual Christian? Once I tinood pagka spirituhanon, Number three, ang espirituhanong kristuhanong klarong gipasabot sa Galatians 5. Where's our text verse? Galatians 6. Galatians 6 magsunod sa Galatians 5. So ang verse 6 magikan sa kamaturan sa verse 5. Tanao na, I'm sorry, chapter 5. Tanao ang Galatians 5. And we're going to look at verse 19 toward, to, to, near to the end of the chapter. Kung ganahan ka mahibalo kung ikaw uska espirituhanong kristuhanon or uska unod ng kristuhanon, Kinangra ka mo basa sa Galatians 5. Dayon lantawa ang ebidensya nga nasa imong kinabuhi. Tanaw na tanaw na to ang verse 19 to 21. Gal Galatians chapter 5. That is Galatians 5 verse 19 to 20. We see the works of the flesh or we could say ang bunga nga moabot sa kinabuhi sa tao nga maglakaw diya sa unod. 
ang resulta man. And now in verse 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. I will explain these words when we get to the Messiah. Envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Of the which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Messiah, karon ang mga buha sa unod dayag nga maukini, panapaw, dautang pakikilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og jostos, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, that's sorcery, witchcraft, pagdumot, here we go, you ready? Dili pagkasinabot. When you just can't get along with people, that is a work of the flesh. Kundalika makasinaptanay. Sakto ba? Kundalika makasinaptanay. Just, I can't, I can't get along with them. That is a work of the flesh. Bunga nga mabot diha sa kinabuhi sa tao nga naglakaw diha sa unod. Dili pagkasinabot. Mga pangindigay. Nobody knows panindig pa gindigay. Brother Nestor, kabalo? Pagindigay? Medyo? Pagindigay is the idea of a contest. It's the English word emulations, which is medyo libo, because emul emulate means awat. But here's what it means. Pagpalabuanay. Ikaw naghimo, ako mo labaw na. Nalabaw na, pagpalabuanay. That's the word there. Kapungot, panag, binkil. Ganan ta sa sinugdanan sa les, wakoy labot niya na, niya na, niya na. Panag, binkil, uy. Naitao dito sa Dumaguete, bisang kanus si Brother Dumovo nag, nagwali kabayan sa sala. Ang lalaki mo singgit. Sakpan! Kinsa nga lang niya, nag-play sa piano? Hanas kayo siya? Siya nag-abit tere? Ha? Nico. Kana si Nico. Sakpan! Panagbinkil. Mga pag-alsa, batok sa kagamhanan. Mga pagbaton o sayok na pagtuo. Mga pagsinahay. Dili, kinahanglan ipasabot. Mga pagbuno, that's pagpatay, that's murder. Paghubog-hubog, mga paghudyaka. Ugsama sa mga ingon ni ini. So here in Galatians 5, ang Diyos mag-define, magpasabot, kung unsa ang resulta sa taong naglakaw diha sa unod. Now, kitang tanan na tanan bunga? No. Kitang tanan na lain lain bunga. Kung maglakaw ka diha sa unod, mag Mag, mag himo sa decision gibasay sa imong feelings kini ang mahimo nga resulta dayon mo buta sa Galatians chapter 5 verse 22 verse 22 and 23 we see the fruits of walking in the spirit ang, ang bunga nga mo but sa kristohanong kung maglakaw siya diha sa spirito remember Galatians 5 16 walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh so, unsa ang bunga? Now, it's important. Kini nga bunga, dili ipalambot ni mo diha sa imong kaugliyong kinabuhi. Kini gitawag ang bunga sa spirito. Nagpasabot, samtang maglakaw diha sa spirito, siya magpalambo sa bunga diha sa imong kinabuhi. Does that make sense? But the fruit of the spirit is love. Joy. Peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Apan ang bunga sa espiritu mawang gugma. Pinaka una, gugma. Kung nakulangan ka o gugma, wala ka naglakaw diya sa espiritu. Kalipay, kalinaw, pagkamainan toson, dili, dali, masuko. Kalumo, 
pagkamaayo, pagtuo. Kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Sa mga ingon niya na walay balaod nga kabatok. So the question this morning is, ikaw ba usa ka spirituhano? Makatabang ba ka kung nailain iksoon mapukan nga sa sala? Ikaw ba qualified na ikatakos o katungod na mo pasiguli kaniya? Unsaon na to paghibalo kung kita ang mga espirituhanon? Na ipangatana, unsay mas komen nga nakitaan diha sa imong kinabuhi. Ang mga buha sa unod o ang mga bunga sa espiritu. Ye which are spiritual. Chapter 5 explains Galatians 6.1. Now, let's look at Galatians 6.1 and see where we're at. Galatians 6.1. Karoon nakasabot ta sa background. Nay mga tao nga espirituhanon. Nay mga tao dali espirituhanon. Huwag makakita ta kung espirituhanon o dali. Gibase sa chapter 5. Galatians chapter 6 verse 1. Kung na nasa, Amen. Brethren, if a man be overtaken in a fault, meaning, ikaw nakakita sa iyang sayop. Ikaw kabalo. Ikaw nakamatikod sa sala. Ikaw kabalo sa iyang kaluyahon. That's what that means. Watch now. It means you see the works of the flesh in his life or her life. Remember, this is context, flesh and the spirit. If a man be overtaken in a fall, nakakita ka nga nasay mga buha sa unod. That's what it means. Ye which are spiritual. Kamu nga nagalakaw gihapon diya sa espiritu ug nga nay mga bunga nga nagpruweba niyana. Kamu nga tinuon nga espirituhanon. Kamu ang makapasig uli kaniya nga napukan. Karong buntag, na, ang mensahe na daghang libot-libot, karong nagbalik na ta. You ready? Ako mong sulitin mo kung sa'y problema sa daghang relasyon na mga unod nung nga kristohanon nga nagsulay mo ayo sa mga problema o sayo diha sa kinabuhi sa lain unod nung nga kristohanon. Apan ang Biblia, klaro man, Ye that are spiritual, restore such an one. Kung ikaw mismo, dili espirituhanon, wala kay katakos o wala kay katungod sa pagsulay, mupasig uli sa uban. Kinahang lang ka mag-focus sa Galatians 5.16. Walk in the Spirit yourself. And ye yourself shall not fulfill the lust of the flesh. Paglakaw diya sa Espiritu, stop letting your feelings run your life. Undang yang pagsunod sa imong pagbati. Paglakaw diya sa Espiritu, kamu dalit magtuman sa kaibog sa unod. Watch me now. Kung ikaw mismo na ay mga buha sa unod sa mong kaugling ang kinabuhi wala kay gahom sa pagtabang sa laing tao nga napod problema sa unod nung patasan wala kay katakos o wala kay katungod kung na'y doa ka kung na'y magtiayon kung na'y makiglalis what you have is doa ka unod nung nga tao nagsulay mo ayaw sa, sa pekas you're not qualified Ye which are spiritual, restore such an one. Kinaang lang ka mag-focus sa paglakaw. Ikaw mismo maglakaw diha sa Espiritu. Ikaw mismo kinaang lang mupugong sa tinguha sa imong unod. You need to learn to tell your flesh, no! Listen to me. If you can't say no to Facebook, 
Why do you think you can help somebody come back from a life of sin? If you can't say no to your fleshly music, what's on lagi? Ngay kao makatabang sa uban nga nagbackslide. Well, like a tacos, well, like a tumor. The message today is very simple. Kung ikaw makanunayon mo kita sa mga buha sa onod, di asay mong kaugli ang kinabuhi. Wala kay katakos. Wala kay katungod sa pagsulay nga mupasig uli sa uban. Here's the statement right here. The ability to see a flaw doesn't mean that you are qualified to fix it. Ang abilidad sa pagkita sa sayop diha sa uban, dili magpasabot nga ikaw na ay katakos o katungod nga mag-ayo ni Ana pagpaayo sa imong kaugalingon una. If you are angry about what the other person is doing, that is a work of the flesh. You're not qualified to fix whatever they're doing. Kung kanun ay nai panaglalis di asa imong kasing kasing basin dalis sa baba badrira kini mas maya kung gusulti niya niya na mo raksa magsulti niya ni tayo na ako magsulti niya na ho maulaw na siya kung nakaniya na kabuwang sa imong utok that's a work of the flesh panagbinkil kapungot Okay. Pero Pastor Mike, ako nakakita sa iyong sayop. Kitang tanan makakita sa iyong sayop. Kung tao mo sulod diri sa church. <coughs> Kinahanglan siya pa ayohon. Sakto grammar, does he need to be fixed? What's say sakto grammar? Paayo ha? Paayo hon. Kinahanglan ba siya paayo hon? Kinahanglan siya tambal? Unsa ay tambal gikinahanglan niya? Wa ka kabalo kay dali ka doctor. <coughs> Ang doctor na ay katakos og katungod sa pagtabang niya. Ako dili. Diba? So na ay Kristohanon. Ikaw makikita sa iyong problema. Being able to see the problem is not the same as being able to fix it. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. If you want to be spiritual, you must say no to your flesh. Watch me now. Palonga ang Facebook o pagbasa sa Biblia. Palonga ang YouTube o pag Ampo sa Diyos. Kung dalik ka makadumili sa imong uno, dalik gayud ka makatabang ni Bisang Kinsa. But here's the fleshly Christian's response. Kini ang diretso hunuhuna. Nga uh, unod nung Kristuhan, mag diretso mag hunuhuna. Sige. So na ko'y buha sa unod sa akong kinuwi. So dalik ko makatabang ni Bisang Kinsa. Dalik na ko makalagad. That's not what I said. Kinahanglan magalagad ka giyapon. Makatabang ka sa uban. You just don't have a right to correct other people for sin. You can still go soul winning. Pwede giyapon may gugma ka sa mga membro sa church. Pwede ka mag-encourage. Pwede ka maghimo sa buluhaton sa Diyos. Pero wala pa ka qualified sa pagtabang sa mga tao diha sa ilang sayop. Hangtun nga ikaw na giyapon yung mong kawalingon. Can I encourage our church? Develop a desire to be genuinely spiritual. The question we should ask ourselves when we are angry, kung masukot na, ang unang pontana, kinahang lang mabot sa itong kasing-kasing, dili, dili angay, naon sa siya. Kung masukot ko, ang angay nga pontana, naon sa ko. Nga naman dali kung may sama ni Kristo. Nga nung wala ko nataktan sa gugma ni Kristo. Nataktan ko sa kasuko sa uban, pero wala nataktan sa gugma ni Kristo. 
na un sa ko na koy kaluwasan na koy biblia na koy balang espiritu na koy church na koy pastor na mga teacher na un sa ko what's wrong with me i'll tell you what it is your flesh is stronger than your spirit walk in the spirit and you shall not fulfill the lusts of the flesh oh dali kayud ka mo but sa panahon nga perpekto ka but you can be a spiritual christian So I ask the question, are you a spiritual Christian? Ah, Pastor Mike Murag Dili, do you want to be a spiritual Christian? Mahimok manggod. Mahimok manggod. Why don't you make a decision today to stop looking at other people's mistakes and start walking in the Spirit yourself? And one day, you'll be qualified to help people. On every head battered, every head closed.